ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது இந்த வாரம் ஏழாம் தேதி திங்கட்கிழமையில இருந்து பதினொன்னு ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் முக்கியமா கமாடிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிக்கா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லயோ இ கமாடிட்டி மார்க்கெட்ல கரன்சில எல்லாம் ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க லைக் ரொம்ப லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜ் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஹிடன் சார்ஜஸ் எல்லாம் எந்த விதமா இல்லாம நகர <laughs> பங்கு சந்தை வலிமை குன்ற ஆரம்பித்தவுடன் தங்கம் வந்து ஒரு மேல் நோக்கி ஏற ஆரம்பிச்சுச்சு ஸோ இந்த ஏற்றம் வந்து பத்தொன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ஆரம்பித்ததுன்னே சொல்லலாம் ஸோ அப்ப வந்து குறைந்தபட்ச புள்ளியா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அப்படிங்கிற லெவல்ல மேல் நோக்கி நகர ஆரம்பித்த கோல்டு இருபத்தி ஏழாம் தேதி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் டுவெண்டி செவன் தன்னைக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற அதிகபட்ச உச்சம தொட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்ச கோல்டு அந்த காலகட்டத்துல இருந்த பங்கு சந்தை வந்து சற்றை வலிமை குன்ற ஆரம்பிச்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனா ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நல்ல ஒரு வலிமையா மேல ஏற ஆரம்பிச்சது அதை தொடர்ந்து நாலு நாட்கள் வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட் நல்ல ஏற்றத்தை காமிச்சிச்சு ஆனா அந்த காலகட்டத்துல தங்கம் படிப்படியா குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு உச்சமா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது தொட்ட தங்கம் இறங்கி முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பங்கு சந்தை இறங்க ஆரம்பித்தது ஆனால் தங்கம் வலிமையான ஏற்றத்தை காட்டி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து அப்படிங்கிற எல்லையிலிருந்து ஏறி அதிகபட்சமா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறத நாலாம் தேதி டச் பண்ணுச்சு சோ இருபத்தி ஏழாம் தேதி டிசம்பர் மாசம் அன்று தொட்ட உச்சமான முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தொட்டதை வந்து ரொம்ப கவனிக்கணும் சோ இந்த நிலையில வாரத்தின் கடைசி நாளான வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பங்கு சந்தை சற்றே மேலே திரும்ப ஆரம்பித்த நிலையில் தங்கம் சற்று தடுமாற ஆரம்பிச்சதுரே சொல்லலாம் சோ சென்ற வாரம் சொன்னது போல தங்கம் வந்து தற்போது முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற எல்லைய சப்போர்ட்டா வச்சிருக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபதுக்கு மேல இருக்கு சோ தங்கம் முந்தைய எபிசோட்ல நம்ம பார்த்தத பார்த்த மாதிரி அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபதை தாண்டி அதிகபட்சமா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை போயிருக்கு சோ வாரத்தோட கடைசி தினத்தில் சற்றே வலிமை குன்ற ஆரம்பித்தது கவனிக்கணும் சோ தங்கம் வந்து இப்ப வந்து இனி என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற எல்லைய உடனே ஆஹ் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலா கொண்டிருக்கு சோ முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் சாரி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் சப்போர்ட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிறது ஒரு வரி நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அடுத்து சில்வர் மினி பாக்கலாம் சில்வர் மினிய பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் தங்கம் எந்த தேசியில சகருதோ அந்த மாதிரிதான் இதுவும் நகரும் ஆனா அப்பப்ப தங்கத்தை விட அதிகமான வலிமை இருக்கும் சோ கடந்த வாரத்துல ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஏறிய போது தங்கம் இறங்கியது ஆனா அதே காலகட்டத்துல வெள்ளி வந்து பெருசா ஆஹ் அதுக்கு ஈக்குவலா போகல ஒரு பக்கவாட்டு நகர்வையே கடைபிடிச்சிச்சு சோ தங்கம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அன்று நன்கு இறங்கிய நிலையில் வெள்ளியானது பெரிய மாற்றம் இல்லாமல் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி புள்ளியில முடிஞ்சு டோஜி பேட்டர்ன கொடுத்துருக்கு சோ கடந்த வாரம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்ப வந்து தொடர்ந்து இறக்கத்துல இந்த வெள்ளி முப்பத்தி ஏழாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்போர்ட் லெவல இருக்கு இந்த நிலையில முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சோ வெள்ளிய பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற தடைய உடைச்சு மிக வலிமையா ஏறி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற உச்சம் வரை ஏறியது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சோ சற்றே வலிமை குன்ற ஆரம்பித்த நிலையில் வெள்ளி வந்து தற்சமயம் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற எல்லைய ஆதரவாகவும் மேல முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு அப்படிங்கிற எல்லைய தடைநிலையாகவும் வச்சிருக்கு சோ ச இது வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது குரூடு ஆயில் மினி பாக்கலாம் கச்சா எண்ணெயை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கு போய் மு
ரெசிஸ்டன்ஸாகவே வச்சுக்கலாம் ஸோ கீழே மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறத நம்ம சப்போர்ட் லெவலில் வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கச்சா எண்ணெயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஸோ இன்னும் வலிமையாக இறங்கி இருபத்தாறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற குறைந்தபட்ச தொ புள்ளியே தொட்டிருக்கு ஸோ அன்னைக்கு ஏற ஆரம் ஏறுமுகமாக மாறக்கூடிய பியசிங் பேட்டர்ன் என்ற கேடல் வகையை தோற்றுவித்தது ஆனால் மேலே ஏறலை ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இனிமே நம்ம வந்து என்ன கச்சா எண்ணெயில எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா பலமான இறக்கத்துக்கு பின்னாடி மேல திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த நிலையில முக்கிய தடை நிலையா நம்ம மூவாயிரத்தி நானூத்தி பத்து அப்படிங்கறத வச்சுக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி நானூத்தி பத்து கீழே வந்து நமக்கு சப்போர்ட் லெவல் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி இருபது ஸோ இந்த வாரத்துக்கு குரூட் சில்வர் கோல்டுக்கான முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான் அடுத்தது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பிஓட் லெவல்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா கோல்டு மினிய பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற பிஓட் பாயிண்ட்ல முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுக்கு கீழே போச்சுன்னா செல் பண்ண செல் பண்ணலாம் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி ஆறு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு தாண்டி மேலே போச்சுன்னா பை பண்ணலாம் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சில்வர் மினிய பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது பிஓட் பாயிண்டாக இருக்கு ஸோ முதல் சப்போர்ட் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பது அது கீழே போச்சுன்னா முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி சாரி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு நம்ம சில்வர் மினியில எதிர்பார்க்கலாம் குரூடாயில் மினி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் முதல் சப்போர்ட் மூவாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த பக்கம் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இதுதான் இந்த வாரம் நாம கோல்ட் மினி சில்வர் மினி குரூட் மினில கவனிக்க வேண்டியது ஸோ இந்த வாரம் நீங்க கமாடிட்டிஸ்ல ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ கமாடிட்டில பிகினர்ஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது அட்வைஸ் கொண்ட அட்வைஸ் சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா அதை கூட நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் நீங்க வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச்